আমার এই যে প্রচেষ্টা আর্টিকেল ইউজের উপরে অনলাইন ক্লাস আশা করি এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য অনেকখানি হেল্পফুল হবে তাই আবারও বলছি কোনো রকম অবহেলা না করে ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং সে অনুযায়ী তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে তাহলে আর দেরি নয় শুরু করা যাক আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লাস হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে এখানে যে প্যাসেজটি আমি সরবরাহ করেছি অর্থাৎ আর্টিকেলের ব্যবহার শিখতে গিয়ে আমরা সাধারণত দুভাবে শিখে থাকি অর্থাৎ নার্সারি কেজি ওয়ান টু থেকে আমরা যখন আর্টিকেলের ব্যবহার শিখেছি যেমন ধরো দিস ইজ এ বুক দ্যাট দ্যাট ইজ আ পেন হ্যাঁ অর্থাৎ ডিটাস্ট সেন্টেন্স কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আর্টিকেলের ব্যবহারের যে নতুন ধ্যান ধারণা যে নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে তা হচ্ছে প্যাসেজ প্যাসেজের আলোকে কিভাবে তোমরা আর্টিকেলের সঠিক ব্যবহার করতে পারো তো শিক্ষা দেবীন তো এই প্যাসেজটি শুধু এই প্যাসেজ না যে কোনো প্যাসেজ যে কোনো প্যাসেজ তোমরা আলো মানে প্র্যাকটিস করতে যাও সেটা আর্টিকেল বলো রাইট ফর্মস অফ ভার্ড বলো বন যে কোনো আইটেম অবশ্যই প্যাসেজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার মনোযোগ সহকারে পড়ে নিতে হবে আর এই পড়ার মাধ্যমেই দেখা যায় অনেক শূন্যস্থানের উত্তর তোমরা পেয়ে যেতে পারো শুধু পেয়ে যেতে পারো মানে কি থার্টি ফর্টি পারসেন্ট উত্তরও তোমাদের এই রিডিং সঠিকভাবে যদি রিডিংটা পড়তে পারো তাহলে থার্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট সমাধান তোমরা পড়তে পড়তেই পেয়ে যেতে পারো আর টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট একেবারেই কমন কিছু রুল ব্যবহার করে পেয়ে যাবে হয়তো টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট একটু আলাদাভাবে তোমাদের চিন্তা করতে হতে পারে একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে হতে পারে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা যে প্যাসেজটি সমাধান করতে চলেছি সেটা হচ্ছে আমি একবার তোমাদের পড়িয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথমেই শোনার স্থান দেওয়া আছে এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন এক্সামিনেশন এখানে এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটি দেখো প্রথম যে শূন্যস্থানটি দেওয়া আছে এ নাম্বারে এই কি দেওয়া আছে এই তো ইন জেনারেল তোমরা জেনে থাকবে যে কোন একটি শব্দের প্রথম অক্ষর যদি ভাওয়েল হয় অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ হয় সেক্ষেত্রে ওই শব্দটির আগে আমরা ন্যাচারালি আর্টিকেল অ্যান ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ সেই হিসেবে এখানে হওয়ার কথা অ্যান এইম অ্যান এইম অর্থাৎ তখন এটা কি হয় ইনডেফিনিট আর্টিকেল হয় আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল কয়টি দুটি একটা হচ্ছে আ আর একটা হচ্ছে কি অ্যান কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো অ্যান এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার অ্যান এইম এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এইম এইমটি কার এই এইমটি কার এইমটি হচ্ছে কি এভরি স্টুডেন্ট অর্থাৎ এইমটা এখানে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে কার অফ এভরি স্টুডেন্ট এই নির্দিষ্ট করে দেওয়া মানে হচ্ছে কি এখানে আর ইনডিফিনিট থাকছে না এটি ডেফিনিট আর্টিকেল হয়ে গেল আর ডেফিনিট আর্টিকেল মানে জাস্ট একটি শব্দ কি দা তাহলে এখানে অ্যান না হয়ে কি হবে দা ওকে কি হচ্ছে দা হ্যাঁ এই যে দা এখানে আমি টিটা বড় হাতের অক্ষর লিখেছি কারণ এই দা শব্দটি হচ্ছে এই সেন্টেন্সটির ফার্স্ট ওয়ার্ড এবং টিটা হচ্ছে ফার্স্ট লেটার কাজ এখানে টিটা বড় হাতের লেখাই বেটার যদিও অনেকে তোমরা হয়তো করতে গিয়ে টিটা স্মল লেটারে লিখতে পারো 
এ ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এ নাম্বার শূন্য স্থানে কি হলো আর্টিকেল দা নেক্সট দা তাহলে কি হলো দা এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন এক্সামিনেশন এখন স্বাভাবিকভাবে এখানে এক্সামিনেশন তার আগে অ্যান এক্সামিনেশন কারণ এখানে ইটা ভাওয়েল তাই না ই যেহেতু ভাওয়েল কাজে অ্যান এক্সামিনেশন হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু দ্য এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু বেটার ইন অ্যান এক্সামিনেশন একটি পরীক্ষায় শুধু একটি পরীক্ষায় ভালো করা কোনো ছাত্রের উদ্দেশ্য কি হতে পারে কোনো একজন ছাত্রের জীবনে যত সব পরীক্ষা আসে সব ধরনের পরীক্ষাতেই তাদের ভালো করা চাই ভালো করতে হয় ভালো করতে হবে আর তাই এখানে অ্যান অর্থাৎ ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার না করে আমাদের ডিফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করাটাই শ্রেয় আর তাই এখানে কি লিখতে হবে ইন দ্য এক্সামিনেশন ওকে ইন দ্য এক্সামিনেশন বাট ইট ইজ নট ইজি টাস্ক বাট ইট ইজ নট ইজি টাস্ক এই যে পরীক্ষায় ভালো করা কম বেশি সবাই আমরা পরীক্ষায় ভালো করতে চাই ভালো করার আশা লালন করি স্বপ্ন দেখি কিন্তু সবাই কি পরীক্ষা ভালো করতে পারি তা কিন্তু পারি না আর এই পরীক্ষা ভালো করার কাজটি অত সহজ কাজ না এটি একটি কঠিন কাজ তাহলে কি হবে এখানে ইট ইজ নট এটা আমরা খুব সহজভাবেই নিতে পারছি ইট যেহেতু আছে সিঙ্গুলার আবার টাস্ক আছে এখানে সিঙ্গুলার কাজেই এখানে ন্যাচারালি নর্মালি যে আর্টিকেলটি আসবে সেটি হচ্ছে অ্যান কারণ ইজি শব্দটির প্রথম অক্ষর ভয়েল ই দেয়া আছে তাহলে ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক কি হলো ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক নেক্সট রেগুলার স্টাডি ইজ মাস্ট আর এই যে পরীক্ষায় ভালো করা এটি অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজির সমাহার অনেকগুলো কর্মকৌশলের অনেকগুলো কর্মকৌশলের সন্নিবেশ যোগফল যার অন্যতম উপাদান হচ্ছে রেগুলার স্টাডি নো অল্টারনেটিভ টু রেগুলার স্টাডি টু ডু বেটার ইন দ্য এক্সাম তাহলে রেগুলার স্টাডি হচ্ছে এই অনেকগুলো উপাদানের পরীক্ষায় ভালো করার অনেকগুলো কৌশলের প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আইটেম সেটি হচ্ছে রেগুলার স্টাডি তাহলে রেগুলার স্টাডি ইজ আ মাস্ট রেগুলার স্টাডি ইজ আ মাস্ট এখানে মাস্ট এমটা কনসার্নড হয়েছে তাই এখানে ইজ আর মাস্ট এখানে কি নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এখানে আর্টিকেল আই এসেছে রেগুলার স্টাডি ইজ আ মাস্ট ইট ইজ ইউনিক কোয়ালিটি অফ আ গুড স্টুডেন্ট যদি কাউকে আমার ভালো ছাত্র হিসেবে চিনতে হয় জানতে হয় বুঝতে হয় অবশ্যই তার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে তা তার নিয়মিত পড়াশোনা করা অর্থাৎ যে নিয়মিত পড়াশোনা করে না তাকে আমি ভালো ছাত্র বলতে পারি না তাকে ভালো ছাত্র হিসেবে আমি চিহ্নিত করতে পারি না ভালো ছাত্র হিসেবে বুঝতে পারি না এই জন্য একজন ভালো ছাত্রের সবচেয়ে ব্যতিক্রম একক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মিত পড়াশোনা করা এখন এখানে যে ইউনিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার প্রথম অক্ষর ইউ ভাওয়েল কাজে এখানে আর্টিকেল হওয়ার কথা অ্যান কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু রুল হচ্ছে যে যেমন ও যদি ও হয় সেক্ষেত্রে আর্টিকেল এ বসে ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারিত হয় সেক্ষেত্রেও আর্টিকেল আ বসে থাকে তাহলে কি হচ্ছে এখানে ইট ইজ আ ইট ইজ আ ইউনিক কোয়ালিটি অফ আ গুড স্টুডেন্ট হি শুড নট ক্রাম হি শুড নট ক্রাম অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং আমরা অনেক সময় পরীক্ষার আগে রাতে বা পরীক্ষা 
যখন পরীক্ষা আমাদের দরজায় নক করছে তখন আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে দিনে রাতে পড়াশোনা করি তাই না এবং হাতের কাছে যা পাই বন্ধু বান্ধবদের কাছে যা পাই বাজারে যা পাই তাই নিয়ে এসে উঠতে বসতে শুতে নাস্তা খেতে খেলতে পড়তে যে যেখানেই পাই সেখানেই পড়ি ওখানে বাঘ না ভাল্লুক না সাপ না ব্যাঙ কি আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখি না শুধু পড়ার দরকার তাই পড়ি এটা বোঝাবুঝির কোনো ধারে কাছে আমরা যাই না কিন্তু এখানে মনে রাখার বিষয় কোনো একটি বিষয় যদি আমরা সঠিকভাবে না বুঝে না শুনে পড়ি বা খাই সেটি আসলে সহজে হজম হবে না সেটি বরং হজম না হয় কি হতে পারে বদহজম হতে পারে আর বদহজম হলে পরে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে আর স্বাস্থ্যহানি ঘটলে পরে পড়াশোনাটা আর নাও হতে পারে সে জন্য বলছি কাজে না বুঝে না শুনে আমাদের কোনো কিছু পড়া যাবে না খাওয়া যাবে না এই জন্য যে কোনো কিছু পড়ার আগে মুখস্থ করার আগে যদি মুখস্থ করতে হয় সেটিও পরে বুঝতে হবে আগে কেমন এখন এখানে শুড নট ক্রাম দ্য অ্যান্সার্স হ্যাঁ এখানে দ্য অ্যান্সার্স দা এখানে তো আর এ বা অ্যান হবে না কারণ যেহেতু এটা আন কাউন্ট সরি পুলোরাল নাম্বার আছে কাজে এখানে আর্টিকেল দা হবে এখন এখানে দা হলো কেন যে উত্তরগুলো সে পড়বে সেই উত্তরগুলোর সেই উত্তরগুলোর ক্ষেত্রে এখানে ডেফিনিট করা হয়েছে এই জন্য এখানে আর্টিকেল দা হয়েছে দ্য অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং হি শুড হ্যাভ আ গুড কমান্ড ওভার ইংলিশ টু এখানে ইংলিশ শব্দটি কি একটি ভাষার নাম আর যে কোনো ভাষার নাম ঠিক আছে সেটা যে সাধারণত কোনো প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে যেমন রহিম করিম যদু মধু কদু এই এইসব নামের ক্ষেত্রে কি আর্টিকেল বসে না আর্টিকেল কিন্তু বসে না বাংলা ইংলিশ উর্দু ফার্সি আরবিক এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেল বসে না তাহলে এখানে জি নাম্বারে আমরা শূন্য স্ক্যানে আর্টিকেল ব্যবহার করছি না বরং কি হবে করচ চিহ্ন দিতে হবে বিসাইডস আই স্টুডেন্ট শুড ফর্ম দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ ট্রুথ ফিক্সড ডেফিনিট এজ এন এখানে অলওয়েজ আর্টিকেল দা হি শুড মেক সুপালিটিভ ডিগ্রি বেস্ট যে কোনো সুপালিটিভ ডিগ্রির আগে আর্টিকেল দা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম বাট দ্য স্টুডেন্টস হু আর আইডল উইল সাফার ইন দ্য লং রান এখানে আইডল হু আর আইডল আইডল কি অ্যাজেকটিভ এই অ্যাজেকটিভের পরে যদি কোনো নাউন থাকতো ঠিক আছে সেক্ষেত্রে হয়তো আর্টিকেল ব্যবহার হতো কিন্তু যেহেতু এখানে কোনো নাউন ফর্ম নেই আর আর্টিকেল তো কেবলমাত্র নাউনের জন্যই বসে থাকে তাই না এটা কিন্তু অ্যাজেকটিভের জন্য বসে না বা অ্যাডভার্বের জন্য বসে না অন্য কোনো পার্স অফ স্পিচের জন্য আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না কেবলমাত্র নাউনকে ধরার জন্য নাউনকে ডিরেক্ট করার জন্য নাউনকে আইডেন্টিফাই করার জন্যই আর্টিকেল বসে থাকে আর তাই এখানে কোনো আর্টিকেল বসছে না তাহলে হুয়ার আইডেল এখানে ক্রস ওকে তাহলে আমরা এ নাম্বার দেখো এখন পুরো প্যাসেজটি আমরা যে এই আর্টিকেল ব্যবহার করলাম এই আর্টিকেল ব্যবহৃত আর্টিকেলগুলো দিয়ে যদি পুরো প্যাসেজটি আমরা একবার পরে দেখি তাহলেও কিন্তু আমরা যদি কোথাও ভুল হয় বা আর্টিকেলের সঠিক ব্যবহার না হয়ে থাকে সেটিও ধরা পড়বে তোমরা নিজেরাই এটা টেস্ট করে দেখিও ওকে যেমন দ্য এইম অফ এভরি স্টুডেন্ট ইজ টু ডু ব্যাটার ইন দ্য এক্সামিনেশন বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক রেগুলার স্টাডি ইজ আ মাস্ট ইট ইজ আ ইউনিক কোয়ালিটি অফ আ গুড স্টুডেন্ট হি শুড নট ক্রাম দ্য অ্যান্সার্স উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং হি শুড হ্যাভ আ গুড কমান্ড অফ আর ইংলিশ বিসাইডস আ স্টুডেন্ট শুড ফর্ম দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ হি শুড মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ টাইম বাট দ্য স্টুডেন্টস হু আর আডল উইল সাফার ইন দ্য লং রান আশা করি বর্তমানে এই প্যাসেজটিতে আমি যে আর্টিকেলগুলো ব্যবহার দেখিয়েছি তাতে কোনো সমস্যা নেই কোনো ভুল নেই তো শিক্ষা দিবে আমি আশা করব আমার এই আজকের ক্লাসটির মতো করে তোমরা আরও কিছু প্যাসেজ প্র্যাকটিস করবে 
এবং এই প্যাসেজ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে যদি তোমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আগামী আরও নতুন কোন আইটেমের ওপর ক্লাস দেখার নেয়ার যাতে জন্য শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারি তোমরাও শারীরিক মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারো মহান আল্লাহ তালার কাছে সেই প্রার্থনা করে ক্লাসটি আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফ